guys. Good morning. So, nag-isip isip pa ako kung ano ba yung nasi-share ko sa inyo. Since wala mo na akong ginagawa. So, might as well share to you guys yung mga uh, experiences ko uh, when it comes to using credit cards. Ayun. So, pag-usapan natin today guys yung mga advantages and disadvantages of using credit cards. Okay? So, kung gusto niyo malaman yung mga details about doon, just keep on watching this video till then. Okay, just a quick uh, background. Uh, I've been using credit cards for almost 8 years now. Yeah! I got my first credit card back in 2012. And kung hindi ako nagkakamali, BPI yung unang-unang credit card ko noon. It was a Blue Master card. And back then, yung limit ko lang is like 40,000 pesos, I believe, or 40,000. At yung first credit card ko na yun, actually, and daming memories noon. Kasi, uh, that was the card that I used on my first international travel. So, sobrang napaka... I mean, di ko talaga siya makakalimutan kasi it was my first credit card at the same time, my first international travel to Singapore. So, ayun. Tapos, uh, di ba maraming parang uh, akahaka na kapag nagkaroon, meron ka ng credit card, uh, magtutuloy-tuloy na yan, ayun, papadalan ka ng credit card sa bahay. Hindi siya literal na papadalan ka kakagad ng uh, credit card. This is my own experience, ano? But then, totoo, as in talagang nagkaroon ako ng parang problema dati sa utak. <laughs> kasi I tend to apply. Halimbawa, nasa mula ko. Tapos, since may credit card naman ako, and I know I have a good credit standing back then, so parang ginawa ko. Kada may makita ako sa mall na May mga nagbibigay ng flyers. Sir, apply ka. Sir, apply ka. Ganto, ganyan. So, ako naman to, na super excited. Tanggap naman ako. Sige, yeah! ng form. Uh, unknowingly, hindi ko alam na parang ang dami ko na palang na-fill out na form sa iba-ibang banks. So, dumating yung time na uh, I think that was 20, 2015 or yeah, 2015 yata yun. Parang ang dami ko ng cards. So, parang imagine from 2012 to 2015, I got siguro more or less mga walo na. Walo nung, walong credit cards na. Nagsimula ako sa BPI, di ba? So, nagsunod-sunod na siya. Back then kasi yung Citibank, hindi pa sila tawag doon. Parang hindi pa sila parang hindi pa nila kinukombine yung mga, mga credit limits ng bawat isang card. So, kung may apat kilo credit card sa kanila, Apat din yung credit card, at pa din yung credit limit mo, rather. So, parang ganun, sobrang dami, grabe. I mean, sobrang nalulungo ako sa credit card dati. para siyang bisyo sa akin dati na mag-fill <laughs> uh, mag out ako, tas di ba may mga freebies nga. So, yun ang ginawa ko. Hanggang sa hindi ko namalayan, dumating yung araw na parang, oh, namin ko na pa ng credit cards. The same time, having a lot of credit card is... I mean, entails a lot of responsibility as well. The, 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 the number of credit cards that you have, the bigger responsibility you will have. So you better be careful, guys. Yun lang ang isa kong share sa inyo. Ayun na guys. So ngayon, let's proceed na dun sa ating main topic, which is advantages and disadvantages, or what we call uh, pros and cons of credit cards. Okay? So, gusto ko simulan muna guys sa uh, disadvantages. Mamaya na mga advantages, okay? So, disadvantages. Okay? Una sa listahan ko is overspending. Paano ko nasabing magkakaroon ng overspending? Ganito nga, gaya na na-share ko kanina sa inyo. Kapag may credit card ka, you have this attitude na parang, Sige, bilhin na natin yan, may card naman ako. Hindi mo nalalaman na sobrang ganun lagi yung scenario. Lagi mong sinasabi, oh, sige, bili na natin yan, may credit card naman ako. O, bili tayo ng bagong TV, bili tayo ng bagong superset, sala set, bili tayo ng bagong aircon. Unknowingly, 
nagbibuild up yung ano mo, yung mga expenses mo. To the point na hindi mo pa sinasahod yung sweldo mo sa akin si, kulang pang pambayad mo ng credit card bill na darating sa katapusan. So, ganun. Ganun nagkakaroon ng problema sa overspending. Then, second, uh, for the disadvantages, we have interest and fees. Ano ba yung mga interest na yan and fees? So, simula tayo sa mga fees. Okay? So, basically, uh, kapag may credit card ka, may tinatawag tayong annual fees. Okay? So, basically, ito yung parang uh, payment annual payment mo dun sa card for I mean, basically for using the card okay uh, there are banks na wini-wave naman yun for the first year however for the next succeeding years hindi na nila i-wave unless may mga condition silang ipapagawa sa iyo para ma-wave yung fees na yun okay so i have encountered that several times and nakaka-stress merong banko na hindi nag-wave sa akin ng fee at binayaran ko siya Annual fee niya is 3,500. Imagine kung gano'n siya kakalaki. So, ayun. Well, going back, yun nga. So, so, fees. Annual fees. So, nowadays naman nakagandaan kasi may mga uh, credit card companies naman na ngayon na parang nagbibigay ng annual fee for life. Parang free na siya for life. Just like my HSBC Platinum card. Uh, I got it back 2018, I guess. Para na ko kasi online na uh, nag-apply ako online may promo sila na annual fee free for life. So I got it. So hanggang ngayon, ah uh, libre pa rin yung annual fee, automatic ni reverse nila or wini waive nila yung fee. And imagine kung hindi nila i-waive yung fee ng HSBC Platinum card ko, which is about 5,000 pesos. So laking pera din noon, di ba? Yeah. So, yun nga. So, be careful with those cards na ina-apply nyo. Make sure na itanong nyo muna kung annual fee free ba to for life or kung sa first year lang. Kung wala na talaga kayong choice, so better yet, take advantage of having the credit card. Then, pag uh, dumating na yung ika-second year nyo, uh, sisingilin na kayo ng credit card, try to call them. Try to haggle or makipag-negotiate kayo now you can have that annual fee waive. So, madali naman yun kapag minsan yung mga banko sasabihin, okay, sir, uh, kailangan nyo po mag-spend ng at least 5,000 pesos for the next 3 months for us to waive the annual fee. So, imagine, so, kung mag-grocery ka naman for the, for the next 3 months, definitely mag-grocery ka naman talaga. So, uh, gawin, gamitin yeah! mo yung card. Parang yun na lang yung gagamitin mo pang, pang bili sa supermarket, ganoon. Para ma, uh, gamit mo yung 5,000 na requires fraud. I was once a victim of fraud before. Uh, actually, recently lang, 2019 yata yun, dito ako sa Pinas, nagkaroon ako ng transaction sa Switzerland. Imagine, nasa ibang bansa yung transaction ko. Good thing is, pagkakita na pagkakita ko ng transaction, na notify ko agad si DPI na why meron akong ganitong transaction, hindi naman ako nag out of the country. So, parang sabi ko, this is fraud. So, ang ginawa nila, they blocked the card. They immediately blocked the card. Yeah! Uh, para wala nang, mag, wala nang another, you know, fraud transaction na mag-appear or magawa dun sa account ko. Then, they send me a new card. That's a good thing. Dapat, ano ka, uh, proactive ka mag-check. Dapat yung... Lagi mong chinecheck yung mga transactions to make sure na walang mga fraud transactions or walang fraud charges na mag appear dun sa mga statements or bills mo. Ayan. So, yun yung isang magandang uh, habit na gawin. Mag-check lagi ng mga transactions, charges to avoid fraud, fraud charges or kung sakali magkaroon man, ma-report siya agad at magawa ng paraan or mag magawa ng solusyon. Alright. So, the fourth disadvantages na meron ako dito sa list ko is mounting debt. No bang ibig sabihin nun? Sabi dito kasi, if you carry a balance on your credit card from month to month, it can be very easy for charges and interest to rack up. So, ang ibig lang sabihin nito, halimbawa ako, di ba nga sabi ko na bayaran ko lang kanina is 2,000. So, may natira pa akong balance sa 3,000. Tapos, within this, um, 
billing period na naman, namili na naman ako. So, hindi ko naman nabayaran ng buo. So, alibawa, namili naman ako 10,000 this time. Nabayaran ko 7,000. So, may natirang 3,000. 3,000 at this new billing period plus 3,000 na natira dun sa nakaraang billing ko. So, 6,000. Yun pa lang yung mga natirang balances. Ha? Wala pa yung mga interest charges doon. So, yun yung nagiging problema. So, better yet, kung gagamit ka ng credit card, make sure na kaya mong bayaran before end of the month or before ng due date mo para walang mga interest charges or hindi mag-accumulate yung debts mo. That's actually one good thing. Alright? Alright, so let's now go on uh, with the advantages of using credit cards. Ayan. Ito yung pinaka gusto kong i-share sa inyo guys kasi um, Bilang ako, nag-iisa lang dito. I mean, naman ang malalapitan. So, parang hirap kung wala akong credit card. Tapos wala akong pera. So, parang akong mabubuhay. Iba ako. Oh, ano? <laughs> Kiling side. Ayun nga. So, basically guys, uh, maraming, maraming advantages rather yung paggamit ng credit cards. Uh, una, yung tulad ng nabanggit ko kanina, purchasing power or buying power. So, for example, di ba, wala kang pera, tapos uh, may nakita kang parang, okay, this is the best time na bilan ko ng gift yung parents ko, ay, bilang ko ng magandang TV, bilang ko ng magandang kama, parang ganito, ganyan. So, since wala ka naman pera, but you have credit card, you can actually buy it, di ba? Parang, oh, sige, 6 months, 0% installment pa siya. So, maganda siyang, ano, maganda siyang gawin. Kasi nga, 0% installment. At the same time, 6 months mo siyang babayaran. So, let's say, for example, kung 10,000 yan. So, imagine, magkano na lang magiging monthly mo. So, para more or less, nasa 1,000 plus lang yan. So, hindi mo masyadong ramdam. Not like, kung babayaran mo siya ng buo, ba diba? So, sobrang bigat. Ayan. So, yung purchasing power. Then, may tinatawag tayong pangalawa yung rewards. Yung rewards na to, ito yung mga miles, ito yung mga points na na-earn mo pag ginagamit mo yung credit cards. Um, just like with my Citibank before, I used to earn miles uh, for every transactions na gagawin ko. Depende sa banko. Mayroong mga banko na parang for every 30 pesos na transaction, you're gonna earn one mile, you're gonna earn one, one point. Depende. So, um, all throughout, your, I mean, over time, hindi mo mamamalayan, nag-accumulate na rin pala yung mga points or rewards mo. Yun yung ginagawa ko minsan. I tend to use them for free flights abroad. So, yeah. maganda siya. Yun yung isang magandang advantages ng, ad advantage rather, ng credit cards. Then, also, uh, we have here in the list, convenience. Tama. Convenient nga talaga kasi nga, di ba, wala kang pera. Tapos, paano mo masasabing convenient? So, basically, example, ngayong uh, enhanced community quarantine or lockdown, di ba? So, nangyayari, we cannot go out. Or, sabi na natin, takot tayo lumabas kasi ayun natin magkaroon ng sakit or whatnot. So, since we have credit cards, we can actually uh, take advantage of the online shopping. For example, gusto mong magpa-deliver ng Jollibee, gusto mong magpa-deliver ng Fitza. Uh, there are stores na tumatanggap ng credit card for online transaction. Like for example, uh, most of the time pag nagpapa-deliver ako ng Fitza dito sa bahay, uh, credit card ang gamit ko. So, yun yung tinatawag ng convenience. So, at the same time, isa pa pala, uh, convenience kapag halimbawa magpapabukan ng flight mo or ticket mo going abroad or you know, for your domestic travel, having a credit card is very useful kasi hindi mo na kailangan mag-bind over the counter or there are some website or airlines na hindi nag-accept ng cash or walang option, so may hirapan ka. Na na like, pag may credit card ka, mas madaling ma-process yung payment, mas madaling ma-confirm yung booking. So, ganun siya kadali. Then, uh, for the mailings is the trackability. Anong ibig sabihin ng trackability? Ito yung parang the electronic record keeping that 
comes with credit cards make it easy to track your spending and identity fraud or identify fraud rather. So basically, matatrack mo naman talaga siya kasi nga, um, nandun lahat ng transactions mo eh. Let's say for example ako, pag, uh, whenever I use my credit cards, uh, ng milyo, sa Pure Gold or sa SM, makikita mo naman kung saan yung transaction na yun. So papakita naman kung FBI ba, kamila na ba siya at tawag dito. Pure Gold ba, kung SM ba, makikita mo dun. So, mararecall mo, ayaw ko nga pala. Na, namili pala ako nung weekend. So, makikita mo, matatrap mo siya easily. At the same time, sabi dito, you can easily identify fraud. Tama. Kung hindi ko gumawa ng transaction na makikita mo, madali mo siyang ma-identify at madali mo siyang mare-report sa bank. At the same time, mas maaga siyang magagawa ng solution. So, that's basically uh, what trackability means. Okay? Then, lastly, for the advantages, uh, Use during an emergency. Yan. Ito, uh, I can attest to this. Why? May times na wala akong trabaho. Wala akong pera, wala akong ipon. But I have credit cards. Hindi ako nagutom. Why? Kasi I have cards. I have cards that I can use to buy my food. Then, also, kaya yung ko rin ipakansal yung mga cards ko kasi nga lagi kong sinasabi sa nanay ko na parang Uh, hindi ko ipapakansal to kasi for, I mean, in case of emergency. Alimbawa, wala akong health card, wala akong HMO, and I need to be hospitalized. Nowadays, kung wala kang pera pang deposit, the hospital might not gonna accept you or might not gonna be uh, allowing you to be com confined or whatnot. So, parang magagamit talaga siya for emergency purposes. Or alimbawa, for example, may mga schools na ngayon na nag-accept ng credit cards. So, may kapatid ka, medyo delayed yung pambayad ng fusion, magagamit mo yung credit card to pay for your brother's or sister's tuition fee. Ayan. So, ayan siya. Yung last na advantages dito na nakikita ko is builds credit history. I'm not pretty sure kung ginagawa ba dito sa Pilipinas to, pero sa US o. Kasi, uh, been to different uh, financial accounts. Uh, talagang yung paggamit ng credit card it would actually help you to build a good credit uh, rating or credit history dito sa atin meron din tayo dito transunion yung credit reporting agency but I never tried to request for a copy of my credit report yet but I'm planning uh, siguro after the lockdown so that I could check my credit uh, history or kung maganda ba yung rating ko sana hopefully I'm praying <laughs> Ayan. So, yeah. And, uh, kung magaling ka mag-manage yung finances mo or ng mga expenses mo at marunong ka magbayad monthly, well, I don't think you're gonna have a problem. So, ang kailangan lang kasi dito, guys, is marunong kang mag-manage ng finances. Bilin mo lang kung ano yung kaya mong bayaran the next month or kaya mong bayaran ng sasawurin mo. Wag na wag kang papasok sa isang relasyon. Relasyon. <laughs> Yo. Ne, wag na wag kang bibili ng bagay na hindi mo kayang bayaran sa sahod mo. Doon ka lang lagi magbe-pace. Parang sabi ng isa kong kaibigan, parang spend what you can pay. Hindi yung mag-spend ka ng mag-spend, mimili ka mimili ng mga bagong gamit. Para lang may masabi ka sa mga friends mo na, oh, I have a new gadget, I have a new iPhone, and all that. Then, hindi nila alam, hirap na hirap ko magbayad ng credit card. <laughs> Ako naman, um, I must admit, uh, before, I used to be a uh, compulsive buyer, ba tawag doon? Parang, impulsive, sorry. <laughs> compulsive. Hindi, impulsive buyer ako kasi nga parang, I tend to buy something that I actually don't need at all. I mean, hindi ko pa masyadong kailangan. Kung maga parang, I can still use other things but then, since sabi ko nga, uh, dala ng kabataan ko dati, I tend to buy things na hindi ko talaga pa kailangan. Na assist talaga kailangan na kailangan. So, yun nga. But then guys, I've learned from my lessons, okay? Basically, guys, uh, gusto ko lang i-share sa inyo to kasi I've been through a lot. I mean, when it comes to my finances, parang nabaw na ako sa utang. Dumating sa point na parang almost a million na yung utang ko sa mga bangko. 
just because of my credit card uh, bills that I accumulate interest charges something like that and then current on loan so parang uh parang sabi ko this is enough i i cannot do this anymore parang dumating na yung point na parang hirap na hirap na ako parang pumapasok ako sa work just to get paid at the same time pagdating ng uh sweldo kulang pa pambayad ng mga bills ko so dumating ako sa point na yun, uh, I was really hopeless. I never told my nanay and my family about it. Sinarili ko yun. Kasi ang lagi kong sinasabi sa family ko, I will never be a burden to the family. Uh, Pinasa ko yung problema, lalabas ako mag sa problema. I want, I want damay you. <laughs> <laughs> hindi ko kayo idadamay ganun. So, parang ako lang. Ganun yung prinsipyo ko sa buhay. Then, yun nga, dumating ako dun sa point na yun, uh, hopeless na ako. Decided to cancel the cards that I had back then. So, nagtira lang ako ng mga dalawa yata for emergency purposes. Kasi in any case, magkaroon ng emergency, at least may magamit pa rin ako ng cards. Tapos, uh, nakiusap ako sa mga banks. I called them uh, to, close the, to close my cards. Then, I asked for like a payment plan arrangement para mabayaran ko ng buo pa din yung mga utang ko sa kanila at the same time hindi makakompromise yung sarili ko I mean, may matitira pa rin ako na sa account so parang mangyayari, monthly uh, magkakamap sila, magbibigay sila sa iyo ng parang monthly payment ar- uh, payment plan arrangement like for example, kung utang mo is 50,000 okay, uh, you gotta pay 2,000 every month hanggang sa ma-fully paid mo yung 50,000. So, ganun yung nangyari sa city bank before. So, ayun. Uh, awa ng Diyos ngayon, uh, bumaba na yung utang ko. Hindi pa siya fully paid talaga na naubos na yung million ko ng utang. But I can say, nakarecover na ako kahit paano. Wala na akong loan sa bank ko na fully paid ko na lahat. Mga credit cards ko ngayon, uh, just to share with you guys, uh, I'll show you some of my credit card bills now. Ayan. Uh, ipa-flash ko na lang sa screen para makita nyo kung magkano pa yung binabayaran ko ngayon. So, ayun siya. So, kung nagbabala kayong mag, uh, kumuha ng credit card, just be mindful guys with your finances. May nayoko yung dumating sa point na kayo din mahirapan. Sobrang hirap guys. Ang hirap ay at saka ayoko rin na tumakbo sa mga responsibilities ko. I use the money, I use the card. Then by all means kailangan kong bayaran. Hindi ko tatakbuhan 'yan. Yun yung isa kong prinsipyo pa. Kasi I have friends na may credit cards but they actually tend to parang not pay the cards, parang tinatakbuhan nila. Ayoko nang ganun kasi ako parang dinamit ko eh. Nag-enjoy ako nakapag-travel ako abroad. So why not pay it, di ba? Kasi ginamit mo naman eh. Yun yung parang naging prinsipyo ko sa paggamit ng credit cards. Wala akong tinakbuhan, malinis ako sa mga bangko na bayaran ko lahat ng utang ko mga dati. So yun yung isa kong magandang attitude or ugali na pwede kong i-share sa inyo. Huwag kayong tatakbo sa mga pag pinagkakautangan ninyo. Kung may utang kayo, bayarin nyo. Makiusap kayo kung wala kayong pambayad. Find ways, di ba? Pero huwag yung tipong tatakbuhan nyo yung dahil credit card wala naman nakukulong. Hindi guys. Dapat, pinasok mo eh. Panindigan mo. Mayabang ka, di ba? Namili ka. So why not pay the, the amount? Kasi ginamit mo naman, nag-enjoy ka. So parang ganun lang guys yung logic na. Ayun nga. So, anyways, kung may mga question kayo about sa credit cards, kung paano yung mga techniques, kung paano ma-wave yung mga fees, just uh, leave a comment down there in the comment section and I'll try to answer those questions, guys. Alright, so, well, thank you so much, guys, for watching this video. I know, medyo mahaba to. And if you have any other questions, just let me know. Alright, thank you and stay safe. Bye.